ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന ബി ഐ എസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്രോച്ചസ് ടു ദ എം ഐ എസ് സ്ട്രക്ചർ എം ഐ എസിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സ്ട്രക്ചറുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ മോഡൽസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് എം ഐ എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എം ഐ എസ് സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എലമെൻസ് മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എലമെൻസ് വെച്ചിട്ട് എം ഐ എസ് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എം ഐ എസിൻ്റെ അപ്രോച്ചാണ് എം ഐ എസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ചാണ് എം ഐ എസ് സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ എം ഐ എസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണെന്നും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എം ഐ എസ് സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഈസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആർ ഡെവലപ്ഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ മാനേജർ ഇൻ ദിയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് എം ഐ എസ് ടു മേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ അറ്റ് ഓൾ ദി ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ഈഫ് ഡിസിഷൻ കനോട്ട് ബി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ത്രൂ എം ഐ എസ് ഡിസൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എം ഐ എസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു അസിസ്റ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എം ഐ എസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതിന് അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ എന്ത് എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എം ഐ എസ് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എം ഐ എസിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സോൾവിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൺസിസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതൽ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണത് ഡിഫൈൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഡിഫൈൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് മേക്ക് ചെയ്യും അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യും തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റും ആപ്റ്റും കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെ
design phase, choice phase, implementation. We have to do this technically. This is the points we have to discuss. That's why we have to discuss the stages. Intelligent states. Intelligent states consist of identifying and understanding the problem occurring in the organization. The states include the processing, process of searching the environment and identify the events and conditions required decision. Simple. We have to identify the problem in the first place. We have to identify the intelligent phase. We have to identify the organization. We have to identify the environment. We have to identify the environment. We have to identify the intelligent stage. We have to identify the intelligent stage. Randomly the stage on design stage. In this stage, the decision makers evaluate all the possible course of actions. A problem can be solved in different ways, but all the ways of ways to solve the problem may not be fruitful or practical. Therefore, the design stage involves the gathering of all possible course of action to solve a problem. The executive design all the possible uh, all the uh, solutions of the problem consist of the strength and the weakness of the organization. Namaka Riyam, Uru Prashnam, Solvi Yam and Dite, Namana Company, Uru Pad alternatives create him. Uru Pad difference. Karna than the Nagari, all alternatives of Uru Pole, Namaka Company, apply Yam Patula. Karna, for example, Namaka and the Nagari Rogam and the Yale, are Rogatine, Uru Pad medicines and all. Company available at it. Pashachara medicines are the day that it will side effects in day. At the same time, the company is in the decision-making time. We have to solve a problem and we have to select a lot of alternative course of action. We have to solve a lot of alternative course of action. We have to apply it. 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 Apa ada anak itu design stage. Adi ni dia yang dengan negara, nama kita execute itu sendiri. Atau possible item, company ke suitable item lalu berbagai design sendiri selective. Ini, mana amat ada? Mana amat ada? Ada pernah stage lebih dengan mana? Choice of stage. Under this stage, manager select the most favourable course of action from different alternatives. Nama kita yang dengan, nama kita already berbagai alternatives create itu sendiri. Nama berbagai explain sendiri. Ia adalah untuk bagaimana buat. Choice of stage anak itu negara, adi ni atau best item lalu. Action itu adalah, adakah kami select itu, adakah kami akan beri implement itu. Nalai mata stage implementation adalah, during the implementation stage, decision is put into effects. One of the alternative chosen, it is implemented. The actual process of decision make end with the stage. After choosing the appropriate alternative, the decision must be covered into reality. Nama kita company ke atom elupat dilum, walau re, adakah itu nama kita orang dah. Orang bad company ni side effects ni lah ada. Company ke atom suitable atom, atom apt atom decisions ni amalan di implement je. Ati reality dek undur. Ini adalah first one terlalu. Amalan science ni berdiri berne Hedberg A Simon. Ati ada ni upaya terlalu. Nal stage of decision making, intelligence phase, design phase, choice phase, implementation. Ini nal phase kaya ni ada sesi. Amalan ini discuss yang boleh. Dalam company ini, ada dua ni dia lalu problems yang ada, decisions yang ada. Ada problems yang ada, apa problems yang nanti saya mula ni dia decisions itu. Ada ayat programmed and non programmed decisions. Ada ni program ini ada satu banyak perlu buat ini. Structured decisions itu perlu, non programmed ini unstructured decisions itu perlu. Walau simple aja. Program ada ayat ada ni berapa ni Mumbai. Yang ada ni ada ni dalam tu brief aja tu pernah ni ada. Program itu distance anda terangkan lagi. Nama kita company ini setiap malam itu beri nama perbincangan. Setiap malam itu beri. Adun dan dan lagi leh, satu perkara sahaja itu beri beri nama nalla. Daily, per sales pun no sales ini anda kalau file missai. Apa adun dan ana ini anda cie anda lah ini copy yang ini terkena nalla tu. Alanggil leh daily, nama kita routine leh. Daily routine leh, kita perbincangan kita beri nama diri. Setiap malam itu beri nama perbincangan. Adun mak kita, nama kita already ada. Adun ini anda ana solution nalla tu. Adun kita cie itu kaya ni alam dia nama kita. Nama kita karya kita pun notu. अब प्रोग्राम और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन इन द परंतु नहीं करे इस वन ऑफ द वन ऑफ विच द डिसीजन्स रूल्स आर अप्लाइड द डिसीजन्स आर रूटीन एंड रिपीटेटिव ए प्रीडिटरमिन्ड डिसीजन्स रूल्स और अल्गोरिथम 
are worked out so that every time the situation occurs a new analysis is not required office supplies inventory records and prepare a payroll or as example of structured decisions നമ്മൾ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് നമ്മളതിന് നല്ലൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്രാമിഡ് ഡിസിഷൻസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷനാണ് ആ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മളത് സോൾവ് ആക്കും അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്നും പറയും ഇനി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും these decisions are well defined repetitive and routine in nature sthiramayite nalla reethiyil ad explain cheyittundao endana problem namakku nannayittu ariyan pattu decision nannayittu ariyan pattu ad repetitive nature aayirikkum ad or correct devil le namakku vannu kondirikkum randamatha point predetermined decisions rules or algorithm are used adine correct aayittulla decisions rules nammal already make cheyittundao adanu upayogikka the decisions can be delegated to lower level employees ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ലോവർ ലെവൽ എംപ്ലോയീസിന് വരെ അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേഗം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് സച്ച് ഡിസിഷൻ ഇസ് ലോ വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡിസിഷൻ ക്യാ ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ഒക്കേഷണൽ ആൻഡ് യുണീക്ക് ഇൻ നേച്ചർ വല്ലപ്പോഴും വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഡിസിഷൻസ് ആണ് എന്ത് അൺപ്രോഗ്രാമഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഫോർ ഈച്ച് ഒക്കറൻസ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ഇതിന് മുന്നേ അതായത് മുൻകൂട്ടി കരുതി വെച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഇത് വളരെ റയറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇതിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ള പറഞ്ഞതിന് പേരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസൺ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളെ കമ്പനി ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോകണം ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കമ്പനി എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് വളരെ റെയറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പനി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള ഡിസിഷനാണ് അപ്പോൾ അത് അത്രയും കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുക ഇനി അതിന് പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം there are occasional and unique in nature hence there is no repetitive chance valare koravana repetitive undavane occasion otta samayath mathra sambhavikunnana no predefined procedures are available to solve the problem problem solve cheyane predefined aayittulla oru option illa nammane endu cheyanam aa samayath nammal pudiyadayittu make cheyanam management has to depend on the problem solving methodology to take decisions ee samayathana nammal ms oru vaadu kuda help cheya മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എം ഐ എസ് എം ഐ എസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കെ നോട്ട് ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അത് എടുക്കാനുള്ള അംഗീകാരമൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും അതോറി ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആരാണോ അയാൾക്ക് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ നമുക്കറിയാം വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആക്ഷനൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ എം ഐ എസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡ